No matter if the lights go out or the stars come down I will always be right here I don't care if no one else around I'll hold you down I'ma always be right here yeah, I'ma be right here Buenas noches mis chamos, hoy empieza el vídeo un poquito diferente a los demás Ya que me voy de Oslo a conocer el que dicen que es el fiordo más bonito del mundo Y para eso tengo que tomar un tren a la nada <ríe> Voy a tomar varios transportes durante toda la noche Y voy a iniciar con un tren que me va a llevar a la ciudad de Ota Luego tengo que tomar un bus que me llevará a otra ciudad que no recuerdo el nombre que se los dejo por acá y luego tendré que tomar otro bus a la ciudad de Elesil para poder conocer este lugar que sueño con conocer desde que Miren mis chamos, acabo de llegar a Hellesil y esta es la primera vista que tengo del Geranger Fjord. Está espectacular y eso que todavía no ha amanecido. Además hay una caca preciosa a un lado. Estoy muy, muy emocionado porque esto está de verdad muy, muy lindo. Aunque no había dormido prácticamente nada, me sentí muy afortunado de llegar a este lugar a primera hora de la mañana y disfrutar de uno de los amaneceres más hermosos de mi vida. Bueno mis chamos, el día de hoy vamos a recorrer el fiordo de Geiranger que dicen que es el fiordo más bonito del mundo y que además es un sueño que tengo desde niño venir a conocer este lugar así que estoy muy muy emocionado este lugar está bastante lejos de Oslo me ha tomado toda la noche llegar aquí y hay que llegar a un pueblo que se llama Hellesil que se encuentra en una de las orillas del fiordo y desde aquí tomar un ferry que lleva hasta Geiranger y además el recorrido es la principal atracción hay varias formas de visitar este lugar yo estoy haciendo esta porque estoy llegando en otoño y bueno, los recorridos o la mayor diversidad de recorridos están solo en verano. En verano tienen la opción de llegar a la ciudad de Olesund, que les voy a mostrar más adelante en la serie de vídeos de acá de Noruega. Y tomar un crucero que los lleva por el día a Girángel y los regresa en la tarde a Olesund. También pueden llegar directamente a Girángel durante el verano porque hay buses que llegan hasta allí. O también pueden llegar en coche hasta allí, pero la verdad es que el recorrido es bastante largo. Con un poco más de 600 habitantes, Hellesild es la puerta de entrada al maravilloso fiordo de Heiranger. Desde este diminuto pueblo parten los ferries que llevan a miles de turistas a recorrer uno de los lugares más hermosos de Noruega. El pueblo se encuentra al pie de una montaña que, de desprenderse, podría ocasionar un terrible tsunami, evento hipotético en el que está basada la película La Ola del año 2016. Me parece increíble llegar a este sitio para visitar el fiordo y encontrarse con esta maravilla de cascada aquí detrás. La impresionante cascada de Hellesil que cae justo junto a un puente de piedra y hermosas casas de madera es ya una excusa suficiente para acercarse a este pequeño pero encantador lugar. Este sitio está muy, muy, muy espectacular, además que se puede llegar a esta casita que tiene así seis techos de grama, que es tan común o tan tradicional acá en Noruega. Y nada, me está encantando este sitio, ahora vamos a darle un poquito la vuelta al fiordo, aquí cerquita, y después me voy así a tomar el ferry que ya van a ser las 11. Bueno y a todas estas se preguntarán qué rayos es un fiordo y un fiordo es esto que está aquí detrás de mí, ¿ok? Los fiordos son valles de origen glaciar que posteriormente a que el hielo glaciar se derritiera fueron ocupados por el mar. Así que son una especie de V de altas montañas a los lados y con una gran profundidad que está ocupada por agua de mar. Esto que ustedes ven aquí no es agua dulce, es agua salada salada porque proviene directamente del mar. Cuando el cielo está bien despejadito, estos fiordos son de color turquesa precioso. Si no, se ven un poquito más oscuros y son muy, muy profundos. En algunos sitios no se sabe la profundidad. 
El fiordo de Geiranger no es ni cerca el fiordo más largo, incluso es uno de los más pequeños, tiene apenas 16 kilómetros de largo, pero son 16 kilómetros de pura belleza. Miren mi chamo, no sé si lo llegan a apreciar, pero en el fondo del agua hay estrellas de mar. <risa> Miren, mi chamo, les cuento lo que me pasó. Compré el ticket para ayer en vez de para hoy. Así que estaba un poco preocupado porque la verdad es un poco caro. Y nada, hablé con el chico que revisaba los tickets. Y bueno, le expliqué y me dejó pasar. Así que la gente de Noruega, a uno me encanta porque son todos súper amables y comprensivos. Y bueno, ahora sí vamos a empezar este crucero por el fiordo de Geiranger. No es un crucero como tal, sino que estamos en un ferry de carga, está lleno de autos abajo y dicen que es uno de los recorridos más bonitos de toda Noruega Oiga mi chavo, le voy a confesar que tengo hasta ganas de llorar porque este es uno de los sitios que he soñado conocer desde niño aunque les parezca un sitio un poco raro siempre desde niño he querido conocer el fiord de Geranger y la verdad es que es demasiado emocionante, está demasiado espectacular, las paredes de roca, las cascadas caen por las montañas en todos lados hay casitas Está todo amarillo porque está empezando el otoño y de verdad que está, está impresionante, no, no lo puedo describir. Creo que el vídeo no va a lograr captar, lo voy a intentar, pero creo que con el vídeo no voy a lograr captar la belleza de este sitio. Está espectacular. Apenas una hora y cinco minutos es lo que tarda el ferry en llegar al pueblo de Geiranger pero es posiblemente la hora más hermosa que he tenido en mi vida. El fiordo de Geiranger tiene una extensión de 15 kilómetros y un ancho de máximo un kilómetro y medio y es patrimonio natural de la humanidad desde el año 2005. El fiordo es una de las principales atracciones de Noruega y recibe cerca de 600.000 visitantes al año. Estando aquí se consigue entender el porqué de su fama. Varias cascadas caen desde las montañas al fiordo. La más hermosa es la llamada Siete Hermanas, de 250 metros de altura y que consta de siete caídas separadas. La cascada del frente se conoce como el pretendiente y se dice que pretendía a las siete hermanas que se encontraban frente a él. Bueno mi chamo, ya estamos llegando a Girajere. Este paso de barco estuvo espectacular. No tengo palabras para describir lo increíble que eran las vistas de este sitio. Creo que es de mis viajes en barco favoritos junto con el del lago argentino que lleva hasta la estancia Cristina que si no lo han visto ese vídeo se lo dejo por acá en el link arriba. Escuchamos como este es un día súper especial porque he cumplido el sueño de conocer el fiordo de Geranger. Voy a comer algo rico porque nada me va a arruinar el día. <ríe> Así que entré a un restaurante que se llama Brasserie Posten, que está muy cerca del puerto donde llega el ferry. Y me pedí el pescado del día, que voy a ver qué es porque realmente no entendí nada de cuál es el pescado. Creo que es bacalao. <ríe> Pero ya les contaré, Cuando, dependiendo de lo que sepa les digo, mira, bacalao o es salmón. <ríe> Bueno, mi chamo, ya me llegó el almuerzo y se ve divino. Está un poco caro. Bueno, está bastante caro para los estándares de España. Pero creo que vale mucho la pena porque de verdad que este está siendo un día muy especial. <ríe> Vamos a probar esto. Esto se ve muy, muy rico. Miren esto, qué rico. Mm. Muy bueno. Oigan, 
mucha muestra, no estaba planeado pero decidí pedirme un gulán de chocolate porque mi día tiene que ser perfecto bien. así que vamos a probar esto que se ve que está bien rico Ok, mi chamo, ya salí del restaurante y la comida estuvo espectacular. Me encantó todo. Está bien caro, <ríe> pero creo que valió la pena. Ahora vamos a conocer algunas cositas por aquí del de pueblo de Yerancha, que tiene unas cosas bien bonitas, hay una cascada, hay unos miradores. Vamos a ver si me da tiempo porque tengo solo dos horas para todo esto. Al otro lado del fiordo se encuentra el también diminuto pueblo de Jeiranger. Aquí abundan los hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs y tiendas que ofrecen cientos de actividades en los alrededores. Esta es la ruta más sencilla de Geiranger, que es esta cascada que está preciosa y que se puede subir por unas escaleras metálicas. Al final es un mirador y vamos a ver si puedo llegar a otro mirador que está bien bonito. La caminata por el Store Fosse muestra un escenario de cuento de hadas y llega hasta el centro de interpretación de los fiordos noruegos, que se encontraba cerrado durante mi visita. Bueno, iba a ir al mirador de Vesteros, pero está cerrado hoy, precisamente. Entonces, nada, vamos al mirador abajo y disfrutamos un poquito de las vistas de allí, de la cascada que está espectacular. Bueno, se me acabó el tiempo en Geranger, ya voy a tomar el ferry y la verdad qué bonito lugar, está espectacular, vistas increíbles. Cascadas, montañas, fiordo, está hermosísimo todo. Y nada, ahora vamos a hacer el recorrido, pero de vuelta, así que lo bueno se hace dos veces. Bueno, mi chamos, la verdad es que como ya grabé en la avenida, voy a parar la grabación en la vuelta y voy a disfrutar del paseo. Y bueno, vamos a ver si ya en el estilo puedo ver el atardecer, que a lo mejor no me agarra en el camino. El retorno es tan espectacular como la ida. Las luces tenues de la tarde pintan las montañas de dorado y los ángulos diferentes hacen sentir que se encuentra uno en un lugar completamente distinto. No conozco muchos fiordos, pero este tiene que ser sin dudas el fiordo más bonito del mundo. Este espectacular atardecer fue el fin de mi recorrido por este lugar. Pero aún Noruega me guardaba muchas más cosas para sorprenderme. Coméntenme qué les pareció este rincón y nos vemos en un próximo video. Chao mis chamos.